வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மிக்கிஸ் சேனல் லாஸ்ட் வீடியோல ஹீட் டிரான்ஸ்பர்க்கான சிலபஸ் சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸ் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் திருமோடன்ஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ் ஹீட் டிரான்ஸ்பர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டன் அண்ட் எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் பத்தி பாக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் கேட் சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் கொடுத்திருக்காங்க லாஸ்ட் வீடியோல தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் ஒருத்தான் <laughs> ஒவ்வொரு ரோபோ அந்த फर्स्ट ரோபோ அந்த பாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோபோ பாஸ் பண்ணுது செகண்ட் வந்து थर्ड ரோபோ பாஸ் பண்ணுது थर्ड ரோபோ வந்து ஃபைனல் ரோபோ பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைனல் ரோபோ வந்து லாரிக்கு வந்து லோட் பண்ணுது இதே செகண்ட் அனிமேஷன் பாத்தீங்கன்னா फर्स्ट ரோபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோபோ பாஸ் பண்ணல அந்த ரோபோவே போயிடுச்சு லாரியில போய் லோட் பண்ணுது சோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரோபோவும் தனியா அந்த பாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் லாரி லோட் பண்ணுது थर्ड அனிமேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இன்டர்மீடியட்டா எந்த ஒரு ரோபோமே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கா फर्स्ट லெவல் डायरेक्टली த்ரோ பண்றாங்க அந்த லாரிக்கு இதுதான் இந்த மூணு அனிமேஷன் இந்த மூணு அனிமேஷன் வந்து நம்ம மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோரிலேட் பண்ணி பார்ப்போம் फर्स्ट அனிமேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் நம்ம கோரிலேட் பண்ணலாம் கண்டக்ஷன்ல எப்படி இருக்குனா மாலிகூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் ஒரு மாலிகூல் இன்னொரு மாலிகூல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் அதே பொசிஷன்ல தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்க ரோபோவும் பாத்தீங்கன்னா அதே பொசிஷன்ல இருந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இரண்டாவது அனிமேஷன் வந்து கன்வெக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து குறிக்கும் ஏனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துட்டு அது வந்து ரேண்டம் மோஷன்ல டிராவல் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோபோ வந்து அந்த பாக்ஸ் எடுத்துட்டு அது வந்து செப்பரேட்டா வந்து அது டிராவல் பண்ணுது थर्ड மோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ரேடியேஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மீடியமே தேவைப்படாது அததான் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரோபோ தேவைப்பட அதே மாதிரி தான் அங்க ரேடியேஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்ல எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மீடியம் தேவைப்படும் இதுதான் வந்து அந்த மூணாவது மோடு குறிக்குது சோ இப்ப இந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இப்ப தேரி படிச்சு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும் கண்டக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் மோட் கண்டக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாலிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சாலிட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்கேஜ் ஆயிருக்கும் அப்படி இப்ப ஹீட் வந்துட்டு இப்ப பாட்டம் சைட்ல நம்ம அந்த சாலிட்ஸ்ல ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் மாலிகல்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாலிகல்ஸ் க்ளோஸ்லி பேக்கேஜ் ஆயிருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து நெக்ஸ்ட் லேயர் மூவ் ஆக முடியாது அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த அந்த ஹை எனர்ஜி பார்ட்டிகல் வந்து அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து அஜசன் பார்ட்டிகல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதுதான் வந்து கண்டக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நம்ம ரோபோல எப்படி பார்த்தோம் ரோபோ வந்துட்டு அந்த பொசிஷன்ல வந்து சேஞ்ச் பண்ணாம அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சு அந்த பாக்ஸ் அதே மாதிரி அந்த மாலிகல்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்துட்டு பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணாம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதுதான் வந்து கண்டக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு ஹாட் பிளேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹாட் பிளேட்டோட டாப் சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஃப்ளூட் வந்து பாஸ் ஆயிட்டு இருக்குது அப்படி ஆயிட்டு இருக்கும் போது இங்க வந்து அந்த மாலிகல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு சொல்லி பாக்கலாம் நம்மளுக்கு ஐடி லிக்விஷன் தெரியும் பிவி ஈக்குவல் டி எம்ஆர்டி இப்ப டெம்பரேச்சர் இன்கிரீஸ் ஆனா டென்சிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஹாட் பிளேட் ஒட்டி இருக்க அந்த ஃப்ளூட் லேயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாலிகல்ஸோட டென்சிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிரும் டெம்பரேச்சர் இன்கிரீஸ் ஆகுறனால அண்ட் டாப் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளூட் மாலிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் அப்ப டாப் டென்சிட்டி அந்த ஹை டென்சிட்டி மாலிகல் வந்து இந்த லோ டென்சிட்டி மாலிகல் போஷனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் அப்ப இந்த லோ டென்சிட்டி கூடிய அந்த மாலிகல்ஸ் எல்லாமே டாப் போஷனுக்கு போய் தான் பயோன்சி எஃபெக்ட் சொல்லுவோம் சோ இப்படி நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் இது அதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் அந்த ரோபோ வந்து அந்த பாக்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு அது போய் அந்த லோட் பண்ணுது அதே கான்செப்ட் தான் இங்க வந்து மாலிகல்ஸ் வந்து அந்த பொசிஷன் விட்டு மூவ் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியும் லிக்விட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் மெயினா கேசஸ் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ
அது டியூ டு த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு தெர்மல் ரேடியேஷன்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் கன்டக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்ஸ் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ்ல நடக்கும் பிரடாமினட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்ஸ்ல நடக்கும் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ் எடுத்தோம்னா லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ்ல நடக்கும் அதே ரேடியேஷன் எடுத்துட்டோம்னா எல்லா பாடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் ஜீரோ கெல்வெண்ட்டுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் ரேடியேஷன் வந்து எமிட் பண்ணும் பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா கண்டக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீட் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனா காம்பினேஷன் ஆஃப் லாட்டிஸ் வைப்ரேஷன் அண்ட் ஃப்ரீ லைட் ட்ரான்ஸ் அதே நம்ம கேஸ்ல எடுத்துட்டோம்னா கொல்யூஷன் அண்ட் டிஃபியூஷன்னால வந்துட்டு அந்த ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நம்ம சாலிட்ஸ் தெரியும் அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அந்த ஒரு காரணம் லாட்டிஸ் வைப்ரேஷன் ஃப்ரீ லைட் ட்ரான்ஸ் பாசிபிள்ஸ் அண்ட் கேஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் எடுத்தும் போது அங்க வந்து மாலிகூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வைடா இருக்கனால ஈஸியா வந்து இந்த ரெண்டு மோஷன் எல்லாம் பாசிபிள்ஸ் கன்வெக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப் பிரிக்கலாம் போர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் போர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் வந்து அந்த ஃபுட் மோஷன் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் லைக் யூசிங் ஃபேன் பம்ப் இந்த மாதிரி விண்ட் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ப்ளோ பண்ணுவோம் ஸோ அதனால வந்து ஃபுட் மோஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அது வந்து போர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் சொல்றோம் அதே ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூ டு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால வந்து அந்த டென்சிட்டி வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த பயோன் சி போர்ஸ்னால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கக்கூடிய மோட் ஆஃப் ஹீட் ஆன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ரேடியேஷன் வந்து வால்யூமெட்ரிக் நார்மலா சாலிட்ஸ் டிக்கெட் கேஸ் எதை எடுத்துட்டாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் ரேடியேஷன் வந்து எமிட் பண்ணும் டியூ டு த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பட் சில சாலிட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் நார்மலா தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒப்பேக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த சாலிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட ரேடியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டியர் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரீச் ஆகுது அந்த ஒரு காரணத்தினால வந்து சர்ஃபேஸ் நார்மினா சொல்லுவோம் பல்க் மோஷன் எடுத்துறோம்னா கண்டக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பல்க் மோஷன் இருக்காது கன்வெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா லோ மோஷனா இருக்கும் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் அதே ஹை மோஷனா இருக்கும் போர்ஸ் கன்வெக்ஷன்ல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்டிவ் வேவ் தான் இருக்கும் கவர்னிங் எல்லாம் எடுத்தோம்னா போரியங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த கண்டக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து டெரிவ் பண்ணிருப்பாரு பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல்ல சோ இது வந்து டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி கன்வெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன் சயின்டிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து டெரிவ் பண்ணிருப்பார் எகன் ரேடியேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்க ஸ்டீஃபன் அண்ட் வோல்ஃபன் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த ரேடியேஷனுக்கான பினாமினா வந்து அவங்க வந்து டெரிவ் பண்ணுவாங்க இதுக்கான ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் ஹீட் ஆன்சர்க்கு கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஏ டிடி பை டிஎக்ஸ் கேங்கிற தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஏங்கிறது ஏரியா டிடிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் டிஎக்ஸ்ங்கிறது திக்னஸ் அதே மாதிரி இங்க கன்வெக்ஷன் வந்தோம்னா கியூ கன்வெக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஹச் ஏ டிஎஸ் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஹச்ங்கிறது ஹீட் ஆன்சர் கோபிஷன் ஏங்கிற சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிஎஸ் இஸ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் டி இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஸோ போல்ஸ்மேன் லாக் அண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்ட்டு எப்சிலான் டி ஏஎஸ் இன்ட் டி பவர் ஃபோர் ஸோ சிக்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டெட் பவர் மைனஸ் எயிட் எப்சிலான் வந்து எமிசிவிட்டி ஏ சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர்ஸ் மெட்டீரியல் மீடியம் கண்டக்ஷன் தேவையான எஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் கன்வெக்ஷன் தேவைப்படும் பட் ரேடியேஷனுக்கு தேவைப்படாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஸோ கண்டக்ஷன்லையும் கன்வெக்ஷன்ல வந்து நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே வரும்போது நம்ம வந்து டிகிரி கெல்வின்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்துட்டு எல்லா பாடிஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கெல்வின்க்கு மேல போறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் ஜீரோ கெல்வின்க்கு மேல வந்துட்டு தெர்மல் ரேடியேஷன் வந்து எமிட் பண்ணும் அதனால வந்து அந்த கெல்வின்ல வந்து அதை வந்து யூனிட் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட் அண்